سلام داریم میریم به شهرستان کلات شهر کلات نادری شهری که دو ساعت از مشهد فاصله داره یه جاده پرپیچ و خم اما چرا میریم شهر کلات برای دیدن یک بنای منحصر به فرد در تاریخ معماری ایران حالا بهتون میگم چرا منحصر به فرد از مشهد که حرکت کنید به سمت شهر کلات نادری اول از شهر کوچیکی به اسم چنار رد میشیم بعد شهر سرسبزی به اسم زاوین البته اونایی که اهل طبیعت گردی هستن یه آبشار زیبا هم اینجا هست به اسم آبشار آب گم تو مسیر هست که اون رو هم میتونید ببینید خیلی با صفاست خب این تونلی که پشت سر من میبینید ورودی شهر کلات نادری هست رسیدیم به شهر کلات نادری شهری که همونطور که از اسمش پیداست شهر نادشاه افشار هست به واقع نادشاه افشار این شهر رو آباد کرد نادشاه افشار کیه؟ کی نمیشنستش آخرین فاتح بزرگ آسیای میانه بنیانگذار سلسله افشاریان پادشاه قدرتمندی که از گمنامی برخواست و افغانها رو از شیراز و اسفحان و کرمان بیرون کرد عثمانیان رو از آذربایجان و همدان و کرمانشاه بیرون کرد و تمام سرزمین فلات ایران دهلی، قندهار، هرات، پرکستان و توران رو تصرف کرد لشکرکشی های متعدد نادر به نقاط مختلف آسیا و پیروزی های پیوپه اون باعث شد تا حجم عظیمی از ثروت و قنایم رو جمع بری کنه که مهمترین اونها الماس کوه نور، الماس دریای نور و تخت تابوس بود که سمره حمله نادر به هند و شکست آخرین بازماندگار مغول در هند یعنی گورکانیان و فتح این کشور بود اما این حجم عظیم ثروت و قنایم کجا نگه داریم شد؟ در این بنایی که روبری شماست قص یا کاخ خورشید کاخ خورشید در یک باغ نسبتا بزرگ به شیوه باغ‌های ایرانی ساخته شده. باغی دارای دو محور که خود کاخ در محل طلاگی دو محور قرار گرفته. 
آقای لباف خانیکی عقیده داره که این کاخ بر روی بازمانده های یک مقبره ایرخانی بنا شده کاخ خورشید از یک طبقه همکف، طبقه در زیر زمین و یک گنبد بر فراز بنا تشکیل شده. گنبد بنا استوانه شکل هست، یک گنبد به شکل برج‌های نگهبانی که 66 تا نیم ستون اطراف اون رو احاطه کرده. طبقه همکف دارای پلان 8 سلعی یا اصطلاحاً 8 و نیم 8 و محل اقامت خانواده سلطنتی است. این طبقه 4 تا ورودی داره، یک صحن یا گنبدخانه مرکزی و البته غرفه‌های زیبا در کنج‌ها. و اما طبقه زیرزمین خزانه سلطنتی است محل نگهداری جواهرات و غنایم فراوانی که نادر از فتح ممالک مختلف علل خصوص هندوستان به دست آورده خب بریم طبقه پایین که خزانه سلطنتی هست و ببینیم با این توضیح که این طبقه امروز تبدیل به موزه مردم شناسی کلات شده خیلی جالبه که اون همه قنایم اینجا نگهداری می شده البته یه حکایت دیگه هم هست که اینجا این پایین زندان بوده در مرکز زیرزمین هم سردابه قرار داره این سردابه یه فضای خونک و با تراوت هستش که بر یه چهار تا ستون بنا شده
معماری این بنا تلفیقی از معماری ایرانی و هندی هست چرا چون نادر وقتی به هند حمله کرد چل هزار اسیر گرفت که در میان اونها هنرمندان در رستهای مختلف به خصوص معماران هم به چشم می‌خوردن نادر شاه قصد داشت تا شکوه حکومت صفویا رو که پس از سلطه هفت ساله افغان‌ها بر ایران از بین رفته بود مجددا احیا کنه بنابراین از این اسرا برای ساخت دوباره ایران استفاده کرد از جمله در ساخت همین امارت خورشید نمای بیرونی بنا از سنگ و نگوش مختلف گیاهی و گل و بوته روی این سنگ ها حجاری شده. اگه خوب دقت کنید هنوز بر پیکره این بنا تصاویر و نقاشی های میوه های گرمسیری متعلق به سرزمین هند به چشم میخوره. و باز هم تو این بنا مثل خیلی از بناهای دیگه ردپای بی فرهنگی بعضی از مردم هویداست. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید 
لطفا این لوگو رو کلیک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و البته با شیر کردن این ویدیو آوای دورخا رو به دوستان فارسی و غیر فارسی زبان خودتون معرفی کنید تا اونها هم با گنجینه های نفتی در ایران زمین آشنا بشن اگر هم میخواهید بدونید مقبره نادر کجاست از این پلی لیست یا ویدیو استفاده کنید یادتون باشه عمر کوتاه پس تا میتونید سفر کنید و از زندگی لذت ببرید و من احسان قرابادی توی ویدیوی بعد میبینمتون